நான் நிறைய விஷயம் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் பட் என்கிட்ட சுத்தமாக டைம் இல்லை டைம் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னு என்னால் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியல பிகாஸ் இந்தான்றதுக்குள்ளே டைம் வந்து போயிடுது இந்த மாதிரிப்பட்ட டைலாக் வந்து நீங்கள் நிறைய சொல்வீங்க இல்லை இதுதான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் பிகாஸ் அதில் தான் நீங்கள் வந்து லேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரிப்பட்ட டைலாக்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்வீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூட் கேஸ் இருக்குது இந்த சூட் கேஸில் வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா உங்கள் கிளாத்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டம் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ துணி பத்தும் ஒரு பத்து இருபது துணி பத்தும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஃபோல்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது வந்து நிறைய இன்னும் ஃபில் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்க ஒரு டேல இருக்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நீங்கள் வந்து யானோ தானோ அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ரொம்ப கம்மியான திங்ஸ் தான் வந்து அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும் இதே நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி இது இது இந்த டைமில் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணி நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கனாலே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் பட் அந்த அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பாவப்பட்ட புவர் பர்சன் பார்த்தாலும் இல்லை ரிச் பர்சன் பார்த்தாலும் சரி ஒரு குழந்தைய பார்த்தாலும் சரி ஒரு அடல்ட்டை பார்த்தாலும் இல்லை பெரியவங்களை பார்த்தாலும் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது தான் உங்கள் லைஃப் வந்து டிசைட் பண்ணும் இதை நீங்கள் வந்து சும்மா வேஸ்ட் பண்ணி ஒன்றுமே இல்லாமலும் ஆகலாம் <laughs> ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹே கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ ஆஃப் கீப் கோயிங் திஸ் இஸ் பெனி அண்ட் விதவுட் எனி வெயிட் லெட் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆடிட் யோர் டைம் அண்ட் ரெடியூஸ் ஸோ ஆடிட் அண்ட் ரெடியூஸுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இது இது பண்ணணும் இப்படிலாம் பிளான் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க பிளான் வந்து இப்போ என் பிளான் வந்து உங்கள் பிளானும் சேமாக இருக்காது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு ரெண்டு லைஃப் இருக்குது ரெண்டு கோல்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறையாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுடைய டே நீங்கள் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு டே நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கிறத ஆடிட் பண்ணுங்கள் ஆடிட்டிங் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோனை வந்து நீங்கள் நோண்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரீல்ஸ் எதுனா பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்க்குறன்றா உங்களுக்கு தோணும் பட் நீங்கள் வந்து நிறைய டைம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்பீங்க அது உங்களுக்கே தெரியாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நான் எப்படி டைம் எவ்வளோ நேரம் தூங்குறேன் எவ்வளோ நேரம் வந்து டிவி பார்க்குறேன் எவ்வளோ நேரம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் சும்மா ஃபோனில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ வீடியோஸ் பார்க்குறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஆடிட் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் டேவை நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் வந்து உங்கள் ஐடியா லைஃப் ஒரு ப்ராப்பரான லைஃப் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நினச்சிக்கோங்க அந்த லைஃப் நீங்கள் போகிறதுக்கு இதில் எதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்றது முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க யாருக்குமே வந்து ஒரு ஐடியலான லைஃப்பில் வந்து சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு தோணாது கரெக்டாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தான் நினைப்போம் ஸோ அப்படி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் பட் நீங்கள் அதை பண்ண மாட்டீங்க ஸோ உங்கள் ஆடிட்டிங் முடிச்ச உடனே அதில் எது தேவையோ அந்த தேவையில்லாத எல்லா ஆணையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறதுனால என்ன உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் எங்கெங்கே நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் வந்து எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் தேர்ட் திங் இதெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணதும் அவ்வளோ எம்டி ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாள் எனக்கு இவ்வளோ டைம் இருக்குது அப்படின்ற அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு தோண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டைம் வேஸ்டர்ஸை வந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆடிட்டிங் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து ப்ரையாரிட்டைசிங் ஸோ நான் வந்து ஜென்ரலி டு டூ லிஸ்ட்லாம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து எப்பயுமே சொல்லுவேன் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாளில் எது எது ஈஸியோ அந்தந்த வேலையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிப்போம் பட் எது எது முக்கியமோ அதை வந்து முடிக்காமல் போயிடும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறத முடித்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு
நான் வந்து பிளானிங்க்கு மோஸ்ட்லி இவ்வளோ நாள் வந்து இவ்வளோ வருஷமே நானுமே வந்து டு டூ லிஸ்ட் தான் மெயின் பண்ணுறது டு டூ தான் பெஸ்ட்டு டு டூ பண்ணாலே நம்மளை எல்லாம் பண்ணிட முடியும் டு டூ பண்ணிட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணால் ஈஸி அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் என்னோடய டு டூவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக டூ ஓர் த்ரீ டாஸ்க் வந்து நான் மிஸ் பண் மிஸ் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் அது வந்து அந்த மிஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி ஆகி இப்போ வந்து என்னோடய பழைய டு டூவை முடிக்கிறதுக்கே நான் வந்து தனியாக வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போல் அந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் டேவை வந்து ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணலன்னா என்ன மாதிரி நீங்களுமே வந்து டு டூ வச்சுட்டு கண்டிப்பாக டு டூ டசன்ட் ஒர்க் என்னது <laughs> <laughs> போறீங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் செகண்ட் வந்து இந்த டைமில் எனக்கு என்ன பண்ணணுன்றது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் அந்த டைம் லாக் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எது எது முக்கியமாக அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கனாலே அப்படா இதனால் வந்து நம்ம நல்லா முடிச்சிட்டோம்டா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஸோ அதுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு ஸ்ட்ரை ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒன் டே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அப்போயும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ நைட் டே வந்து உட்காந்து நாளைக்கு நான் என்னென்ன பண்ணுங்கிறத டைம் லாக் பண்ணி நீங்கள் எழுதிட்டு இதில் வந்து கேப்பில் நீங்கள் கொஞ்சம் நான் வந்து பஃபர் டைமில் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ பஃபர் டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் போடுவேன் ஒரு டாஸ்க்கு அதை நான் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டா அந்த ரிமைனிங் டைமில் நான் வேறு எதுனா எனக்கு பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை நான் முடிச்சிருவேன் ஆனால் அந்த இம்பார்ட்டன் ஒன்ஸில் வந்து கை வைக்க மாட்டேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் முடிச்சே ஆகணும் பட் பஃபரில் வந்து நான் அடிஷ்னலாக கூட ஏதாவது பண்ணலாம் ஸோ இந்த பஃபர் டைமில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ்க்கான டைமாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு வாக்கிங் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இல்லை வந்து செடண்டரி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்காகவும் ஒரு டைம் எடுத்து பிகாஸ் யூ ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ அந்த டைமை வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டைம் பிளாக்கிங்கில் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக ஃபீல் பண்ணேன் அதான் வந்து நான் சொல்கிறேன் எங்கள் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் ரீலி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ டைம் பிளாக்கிங் பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஐ வில் ஷேர் அண்ட் த லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாம் பிளானிங்லாம் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணலனா வேஸ்ட் ஸோ பிளானிங் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸிக்யூஷனும் ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சதும் நீங்கள் எந்திரிக்கீங்களா செவன் டேட் ஓகே பிளானை பார்த்து ஓகே இது தான் நான் பண்ணும் டன் அதை வந்து திக் பண்ணும்போது ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் அது வந்து தனி லெவல் ஸோ நீங்கள் வந்து என்னென்ன டைம் பிளாக்கில் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஒன் ஒர் டூ மிஸ் ஆனால் கூட இட்ஸ் ஓகே பட் அட்லீஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாலே அதோட ஃபீல் வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ இது தாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த பேஸிக்கை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் டே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஷெட்யூல் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் கோல்ஸ் நோக்கி நீங்கள் வந்து போயிடுவீங்க எது எது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை வந்து பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் தேவையில்லாத விஷயத்த வந்து இக்னோர் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் பட் அதுக்காக நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஸோ நீங்களும் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்துக்கு உண்மையாகவே பர்ஃபெக்ஷன் தேவையானது யோசிச்சுக்கோங்க தேவையில்லாம தயவு செஞ்சு அதில் அந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இதான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் டைம் லாக்கிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி என்னோடய ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற ஒன்று ரெண்டு பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ யா இன் கேஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் லெட் மீ நோ அண்ட் அடுத்த வீடியோ நாங்கள் பார்க்குறேன் அண்டல் தான் ஸ்டார் பாய் ஃப்ரம் பெனி ஸ்ப்ரெட்லாஸ் ஸ்ப்ரெட